அனைவருக்கும் வணக்கம் குறைவில்லாத செல்வமும் நிறையான வாழ்க்கையும் நிம்மதியான மனமும் சாந்தமான சாந்திகளும் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்கட்டும் இந்த பகுதியில் குலதெய்வ குற்றம் இது இருக்கிறது என்பது இன்னைக்கு பரப்பளவில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் அது அருள்வாக்கு சொல்பவர்களிடமோ அல்லது சோதிடரிடத்திலோ சென்று குலதெய்வ குற்றம் இருக்கிறது குலதெய்வ சாபம் இருக்கிறது என்று அவர்கள் சொல்ல இவர்கள் கேட்க சொல்வார்கள் அப்போது இதில் இன்னொன்று என்னென்ன இந்த குலதெய்வம் என்னென்னே தெரியாதவங்களும் இருப்பாங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆவலாக இருக்கிறதுக்கு நான் பல பகுதிகளை கொடுத்துருக்கேன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு கூட இப்போ இது சாபம் இந்த குற்றம் இந்த குலதெய்வ குற்றம் குலதெய்வ சாபம் இருந்தால் அவர்களுக்கு நடைமுறை வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கும் என்பதை தெரிந்து கொண்டால் ஓஹோ இதுதான் குலதெய்வ குற்றமா என்று நீங்களே புரிந்து கொள்வதற்காக இது ஏதுவாக இருக்கும் அதற்காகத்தான் இந்த பகுதி இப்போ ஒரு ஒரு வீட்டிலே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நல்ல இடம் வாங்கி ஒரு வீடை கட்டுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அந்த வீடுனுடைய அமைப்பு சரியாக அமைந்திருக்காது அமையாது அல்லது அந்த வீட்டிற்கு போன பிறகு என்ன செய்தாலும் பல விதத்தில் நோய் இழப்புகள் மந்த வாழ்க்கை மந்த தொழில் வியாபார உத்தியோகம் இது போன்ற பிரச்சனைகளையே அது கொடுத்து கொண்டிருந்தால் மனை முதல்ல ஒரு மனையை வாங்குறீங்க ஒரு வீடு கட்டுறீங்க அது உள்ள குடிபுகுறீங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் அது குலத்தெய்வ குற்றம் அப்படின்னு மனசில் வச்சுக்கோங்க சில பேர்கிட்ட பணம் இருக்கும் இடமும் இருக்கும் ஆனால் வீடு கட்ட வேண்டும் கட்ட வேண்டும் என்று நினைத்தால் கட்ட முடியாது அதே நேரத்தில் உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரம் ஆரம்ப காலத்திலே நன்றாக இருக்கின்றது போல நமக்கு காட்டும் பணத்தையும் ஈட்ட வைக்கும் ஆனால் விரயம் விரயம் என்று போக 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 குறைந்து உன்னை கடனில் தள்ளிவிட்டு மனவேதனையை செய்யும் அதே நேரத்தில் குறித்த நேரத்தில் பதவியில் உயர் பதவி கிட்டாமல் போகிவிடும் உயர் உத்தியோகம் கிட்டாமல் போகிவிடும் அதே நேரத்தில் உயர் உத்தியோகம் கிட்டினாலும் நிம்மதி போய்விடும் இது மாதிரி இருக்கிறது வச்சுக்கோங்க நிறைய இளைஞர் பிள்ளைகள் திறமை அற்புதமான திறமை இந்த கலிகாலத்திலே பதிந்த அற்புதமான திறமைகள் பதிந்த எத்தனையோ இளைஞர்கள் இளம் பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் முயற்சி செய்து முயற்சி செய்து அவருடைய இலக்குகளை எட்டவே முடியாது இதனால் வெறுத்து போய் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி மனநோய்க்கு தள்ளப்பட்டு அப்படியே ஒரு சிந்தனை இல்லாமல் குழப்பமாகுது சிறு பிள்ளையிலே மூளை வளர்ச்சி இல்லாத பிறக்கின்ற பிறப்பு இது எந்தெந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறதோ அந்தந்த குடும்பங்களில் கண்டிப்பாக குலத்தெய்வ சாபம் இருக்கிறது என்பதை கருத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று நிறைய பேருக்கு கருத்தரிக்கும் கருதரித்து பிள்ளை பிறக்க வேண்டிய நேரத்துக்குள் அந்த பிள்ளை இறந்து போகும் வயிற்றிலேயே இப்படி இறந்து போபவர்களுக்கும் குலத்தெய்வ குற்றம் சாபம் இருக்கும் இதுதான் விஷயம் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சொல்லலாம் நடைமுறையில் நமக்கு தெரிந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் உறுப்புகள் இடது பக்கம் திடீர்னு என்று விபத்திலோ நோய்வாய்ப்பட்டோ பாதிக்கப்படுகிறது என்றால் அவர்களுக்கும் குலதெய்வ குற்றம் சாபம் இருக்கிறது என்பது பொருள் இப்போ இது ஏன் நடக்குது சோதிட கிரக ரீதியாக என்ன விஷயம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா இந்த குலதெய்வத்தை என்ன சொல்கிறாங்க ஐந்தாம் வீட்டை ஐந்தாம் பாவத்தை குறிப்பிட்டு சொல்லுகின்றார்கள் இந்த ஐந்தாம் பாவம் என்பது ஒவ்வொருவருடைய சாதகத்தில் அந்த ஐந்தாம் வீட்டுக்குடைய கிரகம் எப்படி இருக்கும் என்பது ஆய்வு செய்ய வேண்டும் பொதுவாக குலதெய்வத்தை குறிப்பிடும் கிரகமாக சனி பகவானை குறிப்பிட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் பொதுவாக குலதெய்வம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஐந்தாம் வீடு பொதுவாக குலதெய்வத்தினுடைய கிரகம் எதுவென்றால் சனி பெருமான் இந்த சனி பெருமான் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா போயிட்டுருக்குங்க 
இடுப்பு வலி எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் இது மாதிரி டிஸ்கு இந்த மாதிரி இடுப்பு முதுகு தண்டுவடத்திலே எங்கு வேணாலும் பிரச்சனையாகி ஆப்ரேஷன் ஆகி போகிறது ஒரு பக்கம் ஒரு சிலருக்கு பாருங்கள் இடுப்புக்கு கீழே திடீர்னு விபத்து ஏற்பட்டு இடுப்புக்கு கீழே எதுவுமே கை கால் அசைவுகள் மலஜலம் கழிப்பது கூட தெரியாமல் போய் அவஸ்தப்படுவார்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் பாருங்கள் என்னென்னா அந்த குலதெய்வத்தினுடைய குற்றமும் சாபமும் இருக்கிறது என்பதை கருத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இந்த ஐந்தாம் வீட்டுக்குடைய கிரகம் பாவர்களால் பிணைக்கப்பட்டு ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் இருக்குமே ஆனால் அது கணக்கு இருக்கிறது இப்போ தனுசு முதல் மீனம் வரை இருந்தால் அதற்கு ஒரு கணக்கு மீனம் முதல் மிதுனம் வரை இருந்தால் அதற்கு ஒரு கணக்கு மிதுனம் முதல் கன்னி வரை இருந்தால் அதற்கு ஒரு கணக்கு இப்படி கணக்கை வைத்துத்தான் நாம் அதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் ஆனால் சனி பகவான் பொதுவாக ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் கெட்டிருந்தாலோ அல்லது கெடுபாரோடு கூடியிருந்தாலோ அல்லது செவ்வாய் உடன் இருந்தாலோ அல்லது செவ்வாயால் பார்க்கப்பட்டாலோ இவர்களுக்கு அததற்கேற்ப அந்த குலதெய்வத்தின் குற்றத்தினுடைய சாபத்தினுடைய வினைகளையும் வினைகளையும் பிரச்சனைகளையும் அனுபவிப்பார்கள் என்பதை தான் உங்களுக்கு முதல்லே நான் விளக்கமாக சொன்னேன் சரி இப்போ இந்த சனீஸ்வரனும் ஐந்தாம் வீடும் குறித்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க சுவாமி புரியுது ஆனால் எங்களுக்கு கிரகத்தை பற்றி எப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதை முயற்சி பண்ணாதீங்க சொன்ன காரணங்கள் சரியாக இருக்குமே என்றால் அதற்கென்ன விமோர்ச்சனம் என்பதை மட்டும் ஆய்வு செய்யுங்க அந்த விமோ விமோச்சனத்திற்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த குலதெய்வ குற்றமும் அற்புதமான இந்த குலதெய்வ குற்றம் வரவே வராது இந்த குலதெய்வ குற்றமும் அந்த குற்றத்தினால் ஏற்படுகின்ற சாபமும் விலகிவிடும் அப்படி என்பது தான் அதில் நீங்கள் கருத்தில் வச்சுக்கணும் சரி இதற்கு சரியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த சாபமும் குற்றமும் போகிறது என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை எப்போ பார்க்குறீங்களோ அது சில பேர் வந்து பத்து நாள் பொறுத்து பார்ப்பீங்க பாஞ்சு நாள் பொறுத்து பார்ப்பீங்க இல்லையா எப்படி பார்த்தாலும் தொடர்ந்து இணையதளத்தில் பார்த்துக்கிட்டு வந்தால் ஒரு மாதத்திற்குள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸிலே உங்களுடைய கேள்வி அதாவது இதற்கான என்ன வேதனைப்பட்டீர்கள் இது எதிலே உங்களுக்கு போய் சேருகிறது என்பதை அனுப்பி வையுங்கள் அதை நான் படித்து விட்டு பின்பு இதற்கு என்ன விமோச்சனம் செய்யலாம் என்று சொல்லுகின்றேன் ஏனென்றால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் உதாரணத்திற்கு பத்து பேர் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை எழுதியிருக்கிறீர்கள் விமோச்சனத்துக்கென்றால் இந்த பத்திலே ஏழு பேருக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் அந்த விமோச்சனத்தை நான் சொன்னால் உங்களுக்கு உண்மையிலே விமோச்சனம் இருக்கும் இதுபோன்று குற்றங்களும் சாபங்களும் அணுகாது இருக்கும் என்பதற்காகத்தான் இந்த விஷயத்தை நான் சொல்லுகின்றேன் இதை கமெண்ட்ஸ் பண்ணி பயனடைங்க இன்னொரு பகுதியோட பார்க்குறேன் வணக்கம் இதயத்திலே கோயில் கொண்டு அமர்ந்தவரே இமயம் என காத்து நிற்கும் குரு வெளிநாட்டில் வாழ்கின்ற பக்த கோடிகளுக்கெல்லாம் ஒரு அற்புத செய்தி கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்பாக நம் இணையதளத்தின் வாயிலாக நேர் அலைவரிசையில் உங்களிடம் நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் அப்படி பேசும் தருணத்தில் இங்கிருப்பவர் இந்தியாவில் இருப்பவர்களும் அங்கே பங்கு கொண்டு அதிகமாக வந்ததினால் அவர்களுக்காக ஆத்ம சங்கமம் என்ற நிகழ்ச்சியை தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக செய்கின்றேன் உங்களை எல்லாம் கண்டு பேச முடியாது என்பதற்காகத்தான் இந்த இணையதளத்தின் வழியாக நேர் அலைவரிசையில் பேசுகின்றேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது கீழே வருகின்ற மின்னஞ்சலிலே எங்களுடைய விளாசம் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பினுடைய தொலைபேசி எண் இதை பற்றி தெளிவாக அனுப்ப வேண்டும் உங்களிடம் தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு பேசுகின்றேன் விரைவில் வரும் எதிர்பார்க்கலாம் வணக்கம் வளர்ந்து நிற்கும் உடலோ எதை தருது